हाय एवरीवन वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड कैलिकट यूनिवेटी तेर्ड सेंमस्टर्म फिनाशियल मानेजमेंट सब्जक्ट नेक्स्ट कंसप्त वीडियो डिस्कूद अब नेक्स्ट चाप्टर क्यापिटल आपिटल सक्चर इनपिटल कंसप्त पढ़ानुदापिटल सक्चर कंसप्त नाम ऑलरेडी पढ़ा अब फिनाशियल मानेजमेंट सब्जक्ट नमु बी कोम फिफ्त सैमिल फिनाशन एड़वे वीडियो ना चानलबल या मे फाश्यल मानेजमेंट सब्जक्टेपा ओर वीडियो लिंक या डिस्क्रिप्शन तेज़ अब अब नोकी पढ़ू अदपोले वरिद्धल सक्चर पर मिलते वीडियोस नोकी आलका अब लिवरेज अनालिस वीडियो या समय दैपिटल सक्चर कम अस अब एबिटे क्यों निर्दे सो नमेंद वीडियो डीटेल सो निदानिटल सो आदमी क्यापिटल अब ओर्गनसेशन नोटल एमंट ऑफ क्यापिटल टोटली क्यापिटल सो क्यापिटल इट ईस द सम टोटल ऑफ ऑल लॉन्ग टेम सूरीटी इश्यूड बै ए कंपनी एंड रीट एर्णिंग क्यापिटल सो ई मोडे कंसप्त क्यापिटल उद्देशिक षेर क्यापिटल लॉंग टेम डेप्त अदर्व रिसेव एंड सर प्लस दोर्ट टेम डेप्त क्रेडिट मोडे क्यापिटल कंसप्त ओके दैपिटल रुपयी इन एर्णिंग तीयरी समय आडिंग एंटरप्रेसिटी दैपिटल कंसप्त फयर क्यापिटल क्यापिटल नोर्मल स्टाडेड कंपेर समय फयर क्यापिटल सो फयर क्यापिटल ओवर क्यापिटल अंडर क्यापिटल इन रुपिटल क्यापिटल क्यापिटल आक्चल वेटूम कूड़ा ओवर क्यापिटल कंपनी को वेमर फाइव लाख ओवर क्यापिटल ओके दवर क्यापिटल डिविडेंट को समय इंट्रस्ट कंपनी की ओवर क्यापिटल ओवर क्यापिटल को मोर क्यापिटल आक्चल लार्ज एम ऑफ बोरोइंग इंट्रस्ट हाईकोस्ट फोर्मेशन प्रमोशन एक्सपेन्डीचर्सिटेशन डिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टि
അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂടെ അതായത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ കുറവ് വരും പിന്നെ മാർക്കറ്റ് എബിലിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എബിലിറ്റിനെ ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ സ്മോൾ വാല്യൂസ് എന്നാണെങ്കിൽ കൂടി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പെക്കുലേഷന് റീസൺ ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലിക്വിഡേഷൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ദെൻ സൊസൈറ്റിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിനും വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏണിങ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മണിയുടെ വാല്യൂ കുറയുന്നുണ്ട് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് വന്നിട്ട് ഈ വേജസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ നേഷൻസിന് തന്നെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ റിസോഴ്സസ് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ പബ്ലിക്കിന് തന്നെ കുറെ ലോസ് ലോസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സൊസൈറ്റിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സിനും വരുന്ന എഫക്റ്റ് ദെൻ ഈ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ റെമഡീസ് ആണ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റിന് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിന്റെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫെയർ വാല്യുവേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അസെറ്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർ വാല്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് എഫീഷ്യൻസി വന്നിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ ഒരു റെമഡീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ദെൻ ഈ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതെ ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കോഴ്സസ് വന്നിട്ട് ഒന്ന് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേഷൻസിന്റെ ഏണിങ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിന്റെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേഷൻ ദെൻ അസെറ്റ്സിന്റെ പ്രൊക്യർമെന്റ്സ് വന്നിട്ട് ലോ പ്രൈസിലോട്ട് റിസെഷനിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വന്നിട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയും ദെൻ അൺഫോസിൻ അൺഫോസിൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഏണിങ്സ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സീക്രട്ട് റിസേർവ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ എഫീഷ്യൻസിയും ലോ പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻസസും ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് കമ്പനിക്കാണ് കമ്പനിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാർജ് സീക്രട്ട് റിസേർവ് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് എബിലിറ്റി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷെയറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഗുഡ് വില് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഹൈ വേജസും സാലറീസും തമ്മിലുള്ള ആ എഫക്റ്റിനെ വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ്സിന് വന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ്സ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഇന്റർണൽ അഫയേഴ്സും കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ദെൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഫോംസ് ൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടാക്സിന്റെ ഹെവി ബേർഡൻ വരുന്നുണ്ട് കമ്പനിക്ക് വന്നിട്ട് അവരുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്തിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനിക്ക് വരുന്നത് ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹയർ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഷെയേഴ്സിനൊക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഹൈ ആണ് ദെൻ ഈസി ആയിട്ട്
അത്രയാണ് എഫക്ട്സിൽ വരുന്നത് ദെൻ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ട് വരുന്ന റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ഷെയ്യേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയ്യേഴ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ബോണസ് ഷെയ്യേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക പാർ വാല്യൂല് ഷെയ്യേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് റെമഡീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഈ ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഒരു മിക്സിനെയാണ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഒരു മിക്സിനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ലോങ് ടേം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ എ ബിസിനസ് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആസ് വെൽ എസ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇന്നൊന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാരോ സെൻസ് ആണ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്യേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ബോൺസ് ഇതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാറോ സെൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റബിൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് തന്നെ ഷെയ്യേഴ്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ലോൺസ് എന്ന് വരുന്ന അതായത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിലോട്ട് വരുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽസിന് നീഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന്റെ ഫണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ വരുന്നത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ് സെൻസ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു റേഷ്യോന്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് വന്നിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹൈ ഗിയർഡ് ആൻഡ് ലോ ഗിയർഡ് എന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയാണ് മെയിൻലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൈക്കോളജി ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അസെറ്റ്സിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോങ് ടേം സോഴ്സസും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സസും ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസും ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതും അസെറ്റ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെയാണ് ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറിലൂടെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ബേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫിനാൻസിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയ
അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസിങ് സ്ട്രക്ചറുടെയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും പ്രിഫറൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും അതേപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സും ദെൻ റീടൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് റീടൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് ആൻഡ് സോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഐറ്റംസ് എഴുതിയില് അതിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഐറ്റത്തിന്റെയും അമൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ടോട്ടൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ട്വന്റി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത്ര ഈ ടെൻ ലാക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് ലാക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്നുള്ള ഓരോന്നിന്റെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളവിടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് ദെൻ റീടൈൻ ഏർണിങ്സ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ സർപ്ലസ് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും സോ അതേപോലെ തന്നെ അമൗണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്കിന്റെ ഓരോ ഐറ്റത്തിന്റെയും പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ആദ്യം കണക്കാക്കിയ പോലെ തന്നെ കണക്കാക്കുക ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇക്വിറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ദെൻ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഒഴികെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തു ദെൻ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ട്രക്ചർ വൈസ് വെച്ചിട്ടൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ തിയറീസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് അതായത് നെറ്റ് ഇൻകം തിയറി നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയറി ട്രഡീഷണൽ തിയറി മോഡേൺ മില്ലിയർ തിയറി എന്നുള്ള നാല് തിയറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് അതായത് അത് എന്താണ് അതിന്റെ അസംഷൻ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ദെൻ അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ Thanks for watching.